നമസ്കാരം നവ മീഡിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണൂരിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടി വീണു ട്രെയിൻ ഗതാഗതം മൂന്ന് മണിക്കൂർ തടസ്സപ്പെട്ടു സംഭവം തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ് പോകുന്ന സമയത്ത് ചെറുവത്തൂരിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധ സംഘം എത്തി പൊട്ടി ലൈൻ മാറ്റി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി കേന്ദ്രം തകർച്ചയിലേക്ക് തൊഴിലാളികളുടെ അനിശ്ചിതകാല പട്ടിണി സമരം ആരംഭിച്ചു തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് പതിനൊന്ന് ദശാംശം അഞ്ചു കോടി രൂപ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട അരക്കിലോ കഞ്ചാവുമായി ദമ്പതികൾ പിടിയിൽ ഉളിക്കൽ സ്റ്റേഷനറി കടയിൽ നിന്നും പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ തലശ്ശേരി ലോഗൻസ് റോഡിൽ വൈദ്യുതി തൂണിനെ തീപിടിച്ചു ഇതുവഴി വരികയായിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറിയെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞതിനാൽ ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കണ്ണൂരിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടി വീണ് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം മൂന്ന് മണിക്കൂർ തടസ്സപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും മംഗലാപുരത്തേക്കുള്ള തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ് പോകുന്ന സമയത്താണ് ലൈൻ പൊട്ടി വീണത് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ചെറുവത്തൂരിൽ നിന്നും വിദഗ്ധ വ്യക്തിയാണ് പൊട്ടിയ ലൈൻ മാറ്റിയത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ വൈകി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നാഷണൽ ഖാദി ലേബർ യൂണിയൻ ഐ എൻ ടി യു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഖാദി കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല പട്ടിണി സമരം ആരംഭിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നയം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് എപ്പോഴാ സർക്കാരിന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു നയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നയം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഓരോ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് മന്ത്രിമാർ ഒരാറു മാസം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും കാതി മേഖലയിൽ ഇന്നത്തെ നയം ഈ സർക്കാർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിയണം തലശ്ശേരി ലോഗൻസ് റോഡിൽ വൈദ്യുതി തൂണിന് തീപിടിച്ചു അതുവഴി വരികയായിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറിയെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞതിനാൽ ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരടിയായിരുന്നു സംഭവം ലോഗൻസ് റോഡിലെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വൈദ്യുത പോസ്റ്റിനാണ് തീപിടിച്ചത് തലശ്ശേരിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറി നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞതോടെ വൻ അപകടമാണ് ഒഴിവായത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് വൈദ്യുത തൂണിനെ തീപിടിക്കാൻ കാരണം തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ഒരു യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സും കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചതിനു ശേഷമാണ് തീയണച്ചത് നവമീഡിയ തലശ്ശേരി അരക്കിലോ കഞ്ചാവുമായി ദമ്പതികളെ പേരാവ് എക്സൈസ് പിടികൂടി കേളകം കൊട്ടിയൂർ മേഖലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ദമ്പതികളെയാണ് പേരാവ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത് ചുങ്കക്കുന്ന് പൊട്ടൻതോട് സ്വദേശി പാണ്ടിമാക്കൽ വീട്ടിൽ പി കെ ബാലൻ ഭാര്യ എം ശാരദ എന്നിവരെയാണ് പേരാവൂർ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ കെ വിജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടിയത് കേളകത്ത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതറിഞ്ഞ് എക്സൈസ് നടത്തിയ രഹസ്യാന്വേഷണത്തിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ലഹരി വിൽക്കുന്ന ദമ്പതികളെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചത് എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരമേഖലാ സ്ക്വാഡ് നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത് കർണാടകയിലെ ബൈരക്കുപ്പയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്നത് കാഴ്ചയിൽ അവശ്യ ായതിനാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇവരെ ആരും സംശയിക്കുകയില്ല നവമീഡിയ കണ്ണൂർ ഉളിക്കലിൽ സ്റ്റേഷനറി കടയിൽ നിന്നും പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി കടയുടമ അഭിലാഷ് ജോയിയാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് കുറെ കാലങ്ങളായി ഇയാൾ പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തി വരികയായിരുന്നു സമീപ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൈവശം പാൻമസാല ഹാൻസ് പോലുള്ള പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോലീസ് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കടയുടമ അറസ്റ്റിലായത് തലശ്ശേരി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ മോഷണ ശ്രമമെന്ന് പരാതി കെ ആർ ഷിജിത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥിതിയിലുള്ള ഹോൾസെയിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ ഉഷസിലാണ് മോഷണ ശ്രമം നടന്നത് എന്നാൽ ഒന്നും നഷ്ടമായിട്ടില്ല രാവിലെ കട തുറക്കാൻ എത്തിയ ജീവനക്കാരാണ് പൂട്ട് തകർക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് ഉടൻ തലശ്ശേരി പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാന ഷട്ടറിനെ പൂട്ട് പൊളിച്ചാണ് മോഷ്ടാവ് അകത്തു കടന്നത് പണമില്ലാത്തതിനാൽ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഫാൻസി ടോയ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഹോൾസെയിലായി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണിത് തലശ്ശേരി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതോടെ പോലീസ് എത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ തനിച്ചെത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഷീനൈറ്റ് ഹോം എന്ന പേരിൽ സുരക്ഷിതയിടമൊരുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂരിൽ
പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അടച്ചാൽ മതി പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കാണ് താമസ സൗകര്യം നൽകുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർക്കും വിദേശികൾക്കും പോലീസിന്റെ അറിവോടെ പ്രവേശനം നൽകും എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഷീ നൈറ്റ് ഹോം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ടൗണിലെത്തുന്ന വനിതകൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഇല്ല പലപ്പോഴും ഇന്റർവ്യൂവിനോ പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതാൻ വന്ന ആളുകൾക്കില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വിഷയം ഞങ്ങൾ ഭാരവാഹികൾ എന്ന നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ വികസന കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ പരമാവധി ഇപ്പം നമുക്കൊരു എട്ട് ബെഡാണ് ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് ആളുകളുടെ പ്രതികരണം അങ്ങനെ പദ്ധതിയുടെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം വരുന്നത് നാളെ ശിശുദിനം ശിശുദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാൻ മെഗാ ഓപ്പണിയുമായി കുട്ടികളെത്തുന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ കൈക്കോട്ടിൻ കടവ് പാണക്കാട് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ സ്മാരക വെക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ നാനൂറ് കുട്ടികളാണ് ശിശുദിനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ മെഗാ ഓപ്പണ പരിശീലിക്കുന്നത് ഒന്നു മുതൽ നാല് ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളാണ് ഓപ്പണിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വേറിട്ട ശൈലികൾ കൊണ്ട് ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ച അഞ്ചോളം മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുടെ സമ്മേളനമാണ് മെഗാ ഓപ്പണിയുടെ പശ്ചാത്തല ഗാനം അധ്യാപികമാരായ ഷഫ്ന ബീഗം ബുഷ്ര എം കെ ഹസീന കൃഷ്ണപ്രിയ റുഖ്സാന എന്നിവരാണ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ശിശുദിനത്തിൽ വൈകിട്ട് മൂന്നിന് സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ഒപ്പന അരങ്ങേറും രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെ വൻ ജനാവലി മെഗാ ഒപ്പന ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുമെന്നാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കലാഗ്രാമമായി ഒരുങ്ങി കതിരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചിത്രഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കതിരൂർ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ഒരുക്കുന്ന പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ചിത്രകലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അഞ്ച് ചിത്രകലാ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുകയും നൂറോളം ചിത്രകാരന്മാർ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നെത്തി ഇതിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ ലഭിച്ച അഞ്ഞൂറിലധികം ചിത്രങ്ങളാണ് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായി പ്രദർശനത്തിന് ഒരുക്കിയത് അതോടൊപ്പം പതിനെട്ട് വാർഡിലെ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങളും ഇടം പിടിച്ചു വികസനത്തിനൊപ്പം കലാപരമായി മുന്നേറുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എം ഷീബ പറഞ്ഞു ഈ ചിത്രങ്ങളടക്കം ഉള്ളൊരു നവീകരിച്ച ആർട്ട് ഗാലറി തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ കതിരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തം എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന പ്രവർത്തനത്തിനൊപ്പം സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൂടി ഫണ്ടുകൾ നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയോടുകൂടി കതിരൂരിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ചിത്രം എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള ചിത്രക്കാരുടെ വിവിധ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിനായുണ്ട് ചിത്ര സാക്ഷരത പ്രധാനമാണെന്നും സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചിത്രകലയിലൂടെ പകരുന്നതായും ചിത്രകാരൻ കെ എം ശിവകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വരയ്ക്കുന്നവർക്ക് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ ചിത്രം കാണാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യമാണ് അതിനൊരു സ്ഥിരം സംവിധാനം വേണം അതാണ് ഈ ആർട്ട് ഗാലറി ഇവിടെ ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറോളം ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇത് അഞ്ച് ക്യാമ്പുകളിലായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നോട് കൂടിയിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് ചിത്രത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അതിഥികൾക്ക് ഒക്കെ കാണാനും നിത്യം ചിത്രം കാണൽ ശീലം ഉണ്ടാവാനും അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ സൗന്ദര്യാനുഭൂതി ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരമാണ് തീവ്രവാദികളെ നേരിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിശീലനത്തിന് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് നേവി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എന്നിവ സംയുക്തമായി സാഗർ കവച് എന്ന പേരിൽ മോക് ഡ്രിൽ നടത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരിശീലന പരിപാടി ഇന്നലെ സമാപിച്ചു തീവ്രവാദികളെ നേരിടുന്നതിനുള്ള പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സാഗർ കവച് എന്ന പേരിൽ മോക് ഡ്രിൽ നടത്തിയത് പരിശീലനത്തിൽ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് നേവി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എന്നീ സുരക്ഷാ സംഘങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു സമുദ്രതീരം വഴി തീവ്രവാദികൾ നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് മോക് ഡ്രിൽ നടത്തിയത് മോക് ഡ്രില്ലിന്റെ ഭാഗമായി പരിയാരത്ത് ബോംബ് വയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചെത്തിയ രണ്ടുപേരെ പുതിയങ്ങാടിയിൽ കടലിന്റെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഉൾക്കടലിൽ വെച്ച് പിടികൂടി അഴീക്കലിൽ നാല് പേരെയും തലശ്ശേരിയിൽ മൂന്ന് പേരെയുമാണ് പിടികൂടിയത് തീവ്രവാദികളെ തീരത്തെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പിടികൂടുന്നതിനായി റെഡ് പോസ്റ്റ് ബ്ലൂ പോസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്
നാല് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം വനിതകൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ പ്രദേശത്തെ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനാ വളണ്ടിയർമാർ ആശാവർക്കർമാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി പടന്നക്കപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വെക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ ഉദിനൂർ കടപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കടലോരത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കിയത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശാന്തമ ഫിലിപ്പ് പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ശാരദ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സബ് കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ മഹേഷ് റാണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ കെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് കെ പുഷ്പ വി കെ കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചിത്വ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ കെ പി ജയബാലൻ വി കെ സുരേഷ് ബാബു ടി ടി രംല ഡി ഡി നിർമ്മല ദേവി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ സ്നേഹിത കോളിംഗ് ബെൽ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദറിൽ നടന്ന പരിപാടി കുടുംബശ്രീ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് അംഗം എൻ കെ രമ്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് പി പി ദിവ്യ സുജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഏഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചരിത്ര കോൺഫറൻസ് ഈ മാസം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ തളിപ്പറമ്പ് സർ സെയ്ദ് കോളേജിൽ നടക്കും പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ന്യൂയോർക്ക് ബിൻ ഹാംടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ രവി എ പാലാട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും വിവിധ സെഷനുകളിൽ ചരിത്ര പണ്ഡിതരായ പ്രൊഫസർ കെ എൻ ഗണേഷ് പ്രൊഫസർ രാഘവ് വാര്യർ പ്രൊഫസർ ഗോപാലൻകുട്ടി എന്നിവർ ചരിത്ര വിഷയങ്ങളിൽ സംവദിക്കും പതിനാറിന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ഇറ്റലിയിലെ ചീതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചരിത്ര വിഭാഗം പ്രൊഫസർ വാസ്കോല സാൽവിയ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യും പതിനേഴിന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്ലാസ്കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ ഒഫീറ ഗംഗ്ലിയൽ മലബാറിലെ ശിലാലിഖിതങ്ങളിലെ ജൂത അറബി സ്വാധീനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും കണ്ണൂർ സർവകലാശാല പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെന്റ് സമാപന പ്രഭാഷണം നടത്തും കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറുന്നൂറിലധികം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ പി ടി അബ്ദുൾ അസീസ് ഡോക്ടർ നഫീസ ബേബി ഡോക്ടർ ഷെഫി ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നവമീഡിയ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ഫിഷ് മർച്ചന്റ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ ഏജൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മത്സ്യവ്യാപാരികൾക്ക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പി കെ ഗൌരീഷ് ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മത്സ്യമാർക്കറ്റുകളിൽ സമീപകാലത്ത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയും അതേ തുടർന്നുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണകളുമാണ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിൽ ചർച്ചയായത് തലശ്ശേരി മത്സ്യമാർക്കറ്റിനെ മാത്രം മുന്നവച്ചല്ല പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതെന്നും തലശ്ശേരിയിലെ മത്സ്യ വിൽപ്പനയിലെ പോരായ്മകൾക്കെതിരെ നിരന്തരം ലഭിച്ച പരാതിയിൽ സബ് കളക്ടർ വിശദീകരണം തേടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന വ്യാപകമാക്കിയതെന്നും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പി കെ ഗൌരീഷ് പറഞ്ഞു ഒരു ഭക്ഷ്യ വ്യാപാരത്തിൽ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവിന്റെ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റീറ്റെയിലർ മുതൽ മാനുഫാക്ചറർ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓരോ ലൈബിലിറ്റി നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കണക്കിന് നിയമം മനസ്സിലാക്കിച്ചാൽ മത്സ്യത്തെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കണക്കിന് നിയമം നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഈ തലശ്ശേരിയിൽ ഒരൊറ്റ കടയിൽ കയറി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പരിശോധന നടത്താൻ പറ്റില്ല ആരും ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നില്ലേ മത്സ്യ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി സെല്ലിൽ നിത്യേന അഞ്ചിലധികം പരാതികളാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാത്രം വരുന്നതെന്നും പി കെ ഗൗരീഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു എം കെ ഉസ്മാൻ അധ്യക്ഷനായി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ജയചന്ദ്രൻ ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ ഓഫീസർ പി രാജീവ
Kristin, ஏன்னுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையு